ചിലപ്പതികാരവും ഇളങ്കോവടികളും തമിഴ് സാഹിത്യത്തിന്റെ മഹനീയതയ്ക്ക് തെളിവായ മഹാകാവ്യമാണ് ചിലപ്പതികാരം ചിലമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കാവ്യം എന്നാണ് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം വിഖ്യാതനായിരുന്ന ചേരരാജാവ് നെടുഞ്ചേരലാഥന്റെ ഇളയ മകൻ ഇളങ്കോവടികളാണ് ഇത് രചിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച രാജകുമാരനായിരുന്നു ഇളങ്കോ സഹോദരൻ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത രാജ്യമായ പാണ്ഡിനാട്ടിലെ രാജാവ് ഒരു ചിലമ്പ് മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നിരപരാധിയായ ഒരാളെ വധിച്ചത് അത് കണ്ണകി എന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് കോവലനായിരുന്നു കണ്ണകിയുടെ കോപം പാണ്ഡിനാട്ടിൽ നാശം വിതറി ഒടുവിലവൾ ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു തുടർന്ന് മധുരാ നഗരം വിടുന്ന കണ്ണകി ചേരരാജധാനിയായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതറിഞ്ഞ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവനും സഹോദരൻ ഇളങ്കോവടികളും കണ്ണകിയെ സ്തുതിച്ചു കണ്ണകിയെ കുറിച്ച് ഇളങ്കോ ചിലപ്പതികാരം ചമച്ചു അക്കാലത്ത് ചേരരാജാവായ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ആ നഗരത്തിൽ കണ്ണകിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു കണ്ണകിക്കോട്ടം പണിയുന്ന കാര്യവും അതിനായി വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ കൃഷ്ണശില ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പറയുന്നു ഇന്നിത് കണ്ണകിക്കോട്ടം അഥവാ മംഗളാദേവി കണ്ണകി ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം കിടക്കുന്നത് കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ അവകാശ തർക്കം നേരിടുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ചിത്രപർണമി എന്ന ആഘോഷത്തിന് മാത്രമാണ് കേരള തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നത് ആ കാലത്തു തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന സാത്തനാർ കോവലന്റെ പുത്രി മണിമേഖലയുടെ ജീവിതം കൃതിയാക്കി എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ കൃതികൾ രചിക്കപ്പെടുന്നത് സംഘകാലത്തേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമാണ് ചിലപ്പതികാരം മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരികളാണ് ഇതിനുള്ളത് തമിഴിലെ അഞ്ച് മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇത് ജൈനമത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു ചിലപ്പതികാരം തമിഴ് ഇലിയട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പുരാതന ഗ്രീക്ക് മഹാകവി ഹോമർ രചിച്ച ഇതിഹാസ കാവ്യമാണ് ഇലിയഡ് എന്നാൽ തമിഴ് ഒഡീസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുലവാണികൻ സാത്തനാർ എഴുതിയ മണിമേഖലയാണ് ഹോമറുടെ മറ്റൊരു ഇതിഹാസ കാവ്യമാണ് ഒഡീസി മണിമേഖല എന്ന മഹാകാവ്യം ചിലപ്പതികാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അതിനാൽ ഇവ രണ്ടും ഇരട്ട കാവ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ചിലപ്പതികാരം ജൈനമത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന കാവ്യമാണെങ്കിൽ മണിമേഖല ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കോവലന്റെയും സുന്ദരിയായ മാധവിയുടെ മകളാണ് മണിമേഖല ഇളങ്കോവടികൾ എഴുതിയ ചിലപ്പതികാരം സാത്തനാരുടെ മണിമേഖല ഇന്ത്യ റോം വാണിജ്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന തിരുതക്കത്തേവരുടെ ജീവക ചിന്താമണി നാഥകുത്തനാരുടെ കുണ്ടലകേശി വളയപതി ഇവയാണ് സംഘകാലത്തെ അഞ്ച് മഹാകാവ്യങ്ങൾ അഥവാ ഐമ്പെരുങ്കാപ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇവയിൽ വളയപതി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവിനെ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചേരരാജാവായ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവന്റെ സഹോദരനായ ഇളങ്കോ വടികളാണ് ചിലപ്പതികാരത്തിന്റെ കർത്താവെന്നാണ് പ്രസിദ്ധി എന്നാൽ ഒരേ പേരിലുള്ള പല കവികളും പ്രാചീന തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെങ്കുട്ടുവന്റെ കണ്ണകി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് സിലോൺ രാജാവായ ഗജബാഹു സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിലപ്പതികാരത്തിന്റെ കാലം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇളങ്കോ അടികൾ കേരളീയനായിരുന്നു ഇളങ്കോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യുവരാജാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചേരരാജ സദസ്സിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു കരികാലച്ചോളന്റെ സമകാലികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ചേരരാജാവായിരുന്ന ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു എന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതുന്നു ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ദിഗ്വിജയം കഴിഞ്ഞെത്തുമ്പോൾ പറവൂർവാസിയായ ഒരു ചാക്യാരിന്റെ ആടൽ കണ്ട് രസിക്കുന്നതായും ചിലപ്പതികാരത്തിൽ കാണുന്നു യവനരുമായി നെടുംചേരലാഥൻ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളെയും ഈ കാവ്യത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി 
വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പലതും ഈ കൃതി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കഥ സ്വാഭാവികമായും അക്കാലത്തെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂപ്രകൃതി സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ സാംസ്കാരിക വിശേഷങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ മതവിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വഞ്ചികാണ്ഡം എന്ന അവസാന ഭാഗത്താണ് കേരള തീരം വർണ്ണനയ്ക്ക് വിഷയമാകുന്നത് അക്കാലത്ത് വിവിധ മതവിശ്വാസികൾക്ക് സംഘർഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരുമായും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കാനായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി ജൈനമതക്കാരൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കവി അങ്ങനെയല്ലാത്ത രാജാവിനെ കൊണ്ട് കണ്ണകിയെ ജൈനരുടെ പത്മാവതി ദേവി എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ക്ഷേത്രം പണിയിക്കുന്നതിനെ ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു 